கோயம்புத்தூர் சேர்ந்த பத்திரிகை நண்பர் அலுவலர் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து ஹிஸ்ட்ரி இந்த மேக்கிங் நான் சொல்லுவேன் இப்போது இந்த பிபிஎல் போலோ ப்ரீமியர் லீக் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் திங் நான் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வந்து கிரிக்கெட்டில் ஐபிஎல்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இப்போ இமே இன் ஹார்ஸ் ஈக்வஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து தே கோய் டு சே எஸ் பிபிஎல் இது யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீமியர் லீக்கில் வந்து நார்த் இந்தியாவில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க பட் இங்கே ஃபஸ்ட் டைமில் வந்து அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் தமிழ்நாடுல கோயம்புத்தூரில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ச சம்மந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் பாலாஜிக்கு அண்ட் ஆல் த நவநீத் அண்ட் எல்லாருக்கும் வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஸோ ஒரு ஸ்லோ ஸ்டார்ட் நினைக்காதீங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் கண்டிப்பாக இன் ஒன் இயர்ஸ் டு டூ இயர்ஸ் டைம் இட்ஸ் கோயின் பி அ வெரி பிக் ஒரு ஒரு இட்ஸ் இப்போது இப்போதைக்கு வந்து தமிழ்நாடு உள்ள பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் இயர்ஸ் டைம் டு ஆல் இட்ஸ் கோயின் பி நேஷ்னல் லெவலாக இருக்கும் அண்ட் ஐ விஷ் த மால் சக்ஸஸ் நீ சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட் பட் இப்போது இதை வந்து இப்போது ஒரு சாதாரண மனிதர்களுக்கு வந்து அது கொண்டு போகிற மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ண போகிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இது வந்து எஸ்பெஷலி வந்து குழந்தைகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ சைக்கிளிங் இல்லாட்டி மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் டான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இட்ஸ் கோயிண்ட் பி ஒன் ஓர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ கண்டிப்பாக இட் கோயிண்ட் பி பார்ட் ஆஃப் இட் ஹார்ஸ் பூம் இருக்குது நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து ஐ மீன் ஹார்ஸ் ரைடர் பிக் ஃபேன் அண்ட் ஐ ஐ லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் என்னோடய எல்லா படங்களையும் வந்து அது திருவிழா திருவிழா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மன்னவா கண்ணீர் தோன்றினால் இப்போது பொன்னர் சங்கர் ஸோ எங்கெல்லாம் என்னால் முடியுமோ வந்து அந்த அந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் 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 அ பியூட்டிஃபுல் ஒரு குதிரை வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் அனிமல் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ லவ்லி ஃபீலிங் you ride a horse and you ride a the love you have the pass from the body that happens to be the horse and the rider is so beautiful and uh, i'm very happy that's happening here incident or that one vandu ipo nam idhula da kollachi pakkathula vandu dam irukku and dam la nam shoot pannirundhom for sequence ஒரு பெரிய சாங் எடுத்துருந்தோம் அதில் வந்து நான் ரைட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் சடனாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து குதிரை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்குது அது ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த குதிரை வந்து ஜஸ்ட் அந்த கழுத்தை வந்து அப்படி இறக்கிடுச்சு இறக்கும் போது ஐ வாஸ் லைக் ஓகே பேலன்ஸ் லூஸ் ஆகிடுச்சு பட் அகேன் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம் பேக் அண்ட் அகேன் அந்த டைமில் வந்து ஹார்ஸ் நியூ அதாவது ஒரு பிளேக் தெரியும் அந்த மாதிரி நான் வந்து அது சென்ஸ் பண்ணிச்சு ஓகே இட்ஸ் சம்திங் இருக்கும் அவங்க சொல்லிட்டு ஸோ இமீடியாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ரன்னிங் ஸோ இட்ஸ் அண்ட் குதிரைக்கு தெரியும் சொல்லுவாங்க ஸோ இட் வாஸ் சம்திங் நைஸ் அதாவது இப்போது ஒரு த தமிழனை வந்து சில விஷயம் பண்ணும்போது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே வந்து இப்போ வந்த காரணமே வந்து இந்த ஈவெண்ட் யூஸ்வலாக நார்த் இந்தியனில் பண்ணுற மாதிரி சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு நார்த் இந்தியன் நடக்கும்னு இங்கே வந்து ஒரு தமிழனாக இது செய்கிறாங்க அது தமிழ் கோயம்புத்தூர் சேரங்கிற மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதுக்காக நான் அங்கே வந்திருக்கேன் இல்லை அப்படி சாம்பியன்ஷிப் போகிற லெவலில் பண்ணாங்க பட் நான் வந்து ஒரு பேஷ்னட்டாக ஒரு கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் நான் கற்றுக்கும்போது அப்போ வந்து நம்ம கிண்டி கிளப்பில் ரைடிங் கிளப் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அங்கே வந்து ஒரு மில்ட்ரி ஆள் ஒருத்தர் இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட வந்து சில குதிரைகள் அப்படி எப்படியோ அதாவது ஒரு ஓடுற குதிரை மலை எப்படி ஏறுது அதே சமயம் ஓடுற குதிரை எப்படி இறங்குறது அதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் சொல்லி கொடுத்தாரு சேடு இல்லாமல் எப்படி ஓடுறது ஸோ இது வந்து ஒரு 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 பேஷனாக கற்றுக்கிட்டு இப்போது அஜித் பண்ணுவோமே இப்போ நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ படங்கள் இருக்குது இப்போ அது மாதிரி எதாவது கேரக்டர்ஸ் தோணும் போது கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஒய் நாட் கண்டிப்பாக இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துருக்குல்ல இப்போ இது கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களே ஒய் நாட் சார் போன ஒரு பிரீமியர் கொண்டு வரும் பொழுது 
அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர முடியுமா இதற்கான ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பட் இட்ஸ் லிமிட்டட் ஸோ இது எப்படி ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது எப்படி டிவை பண்ண போகிறீங்க ஓலோ பிரீமியர் லீக் வந்து லைக் டவுன் லெவல் எல்லாத்துக்குமே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற கதை ஒரு லீகே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக வெறும் ரைடிங் ஸ்கூலாக மட்டும் இருந்ததுன்னா குழந்தைங்க மட்டும் வந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டில் ஸ்டாப் ஆகிடும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வரப்ப என்ன ஆகும்னா அது வந்து கார்பரேட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் கொடுத்து ரைடர்ஸை வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இன்டெக்ரேட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லீகே நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது ஆஸ் ஆஃப் நோ இல்லை பட் நம்ம வந்து இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் போய்ட்டு இருக்கு இல்லை இந்த வருஷம் சீசன் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் அது கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் நைன் டேஸ் ஈவெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாள் இனாக்ரேஷன் ஸோ டென் டேஸ் ஈவெண்ட்டாக நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ சீசன் டூ வந்து இதை நம்ம பேன் இண்டியா லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கோயம்புத்தூர் ஒன்று பெங்களூர் ஒன்று ஹைதராபாத் ஒன்று மகாராஷ்டிரா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சீசன் த்ரீ வில் பி குளோபலாக நம்ம பண்ணுற பிளானில் இருக்கும் ஸோ லைக் துபாயில் நம்ம ரன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுவும் லைக் ஃபோர் இயர்ஸுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போது அந்த கண் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நாங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு போனோம் எப்போ வருதுன்னு கடைசியில் வந்து இப்போ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது வர வெனஸ்டே புதன்கிழமை வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தோன்னே மக்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் அவங்கள வந்து இப்போ ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஒரு 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 நல்ல விஷயம் அதாவது என்டர்டைன் என்டர்டைன்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஸோ அது ஒரு சாங் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எல்லோரும் தெரிய வரும் அது பழசு எதிர்பார்க்கலாம் புதுசு எதிர்பார்க்கலாம் டிஃப்ரெண்டாக பிரஷன் எதிர்பார்க்கலாம் எல்லா விதம் பிரஷாந்தும் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த படத்தோட பெரிய பட்ஜெட் படமும் ஒன்று கூட இருக்கிற இப்போ இந்த படமே பெரிய பட்ஜெட் தான் அந்த கண்ணே பார்த்திங்கன்னா வந்து ரைட்ஸே வந்து ஏழு கோடிக்கு வாங்கியிருக்கோம் இது மாதிரி யாரும் வாங்கினது இல்லை அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏராளமான ஸ்டார்ஸ் அதாவது சிம்ரன் ரியானன் கார்த்திக் சார் அப்புறம் சமுத்திரக்கனி யோகி பாபு ஊர்வசி அப்புறம் ஒரு நட்சத்திர பட்டாலுமே இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொருள் செலவில் வந்து எல்லாமே ஒரு லார்ஜர் த லைஃப் ஸ்கேல் எடுத்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மக்கள் பார்க்கும்போது தே வில் ரியலி என்ஜாய் இட் அண்ட் அப்ரிஷியேட் இட் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அந்த இதில் சொன்ன கதாபாத்திரம் எல்லாமே நடிப்பில் வந்து நல்லா தீம் போடுற மாதிரி இருக்கும் கரெக்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காட்சிகள் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் அதாவது அதனால தான் அவங்கள செலக்ட் பண்ணோம் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ரோல் அது ஆப்டான ஒரு ரோல்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதுக்காக தான் செலக்ட் பண்ணி அவங்களும் வந்து நாங்கள் கேட்டதும் அது அப்பாவோட டேரக்ஷன் வந்து சரி இந்த படம் நீங்கள் பண்ண சொன்னோடனே அவங்களும் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்காம கண்டிப்பாக வந்து எனக்காகவும் அப்பாவுக்கும் சேர்ந்து படத்தை நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எனக்கு நடிகிறதை ப்ரெஸ் பீட்டை சொல்ல ஆசைப்படுறேன் சரிங்க அது வந்து இப்போ மெயின் காரணம் வந்து ராஜசுந்தர் மாஸ்டரும் அண்டு வெங்கட் பிரபு டேரக்டர் தான் அண்ட் வந்து இதில் இந்த ப்ரெஸ் பீட்டில் வந்து என்னுடைய சகோதரர் விஜய் சார் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரபுதேவ் சார் இருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு படத்தில் வந்து இந்த படம் நான் பண்ண காரணமே மூணு பேருமே ஒரே சீனில் நடந்து இந்த டான்ஸ் ஆடணும்னு வந்து ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு வெங்கட் வந்து எங்கிட்ட சொல்லும் போது எங்கிட்ட சொன்னார் இன்றைக்கி மூணு பேரும் டான்ஸ் ஆடும்போது அப்படி தான் சார் காட்ட போகிறேன் அதே மாதிரி காட்டியிருக்காங்க அண்ட் நாங்கள் மூணு பேர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் அண்ட் இட் இஸ் கவர் வெளி வெல் வெரி ஹாப்பி இப்போ மல்டி ஸ்டார் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து திருவாதிர டைமில் பண்ணியிருக்கேன் கண்ணீர் தொடர்ந்து பண்ணியிருக்கேன் நான் பண்ணாத அப்போவே நிறைய மல்டி ஸ்டார் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இது திஸ் இஸ் த டைம் டு டூ மல்டி ஸ்டார் வந்து எப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிதோ ஒரு கதை அமையதோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஆக்டரும் சேர்ந்து அவன் வந்து நடிப்பாங்க ஸோ இந்த படம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அந்த வந்து இட்ஸ் சொல்லி தேங்க்ஸ் டு வெங்க பிரபு அண்ட் ஆல்சோ த ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்ட லோட் மணி ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான படம் வந்து இப்போ ஆக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்போ இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கு
நான் பண்ண படங்கள் எல்லாமே நல்ல கதை ஒரு நல்ல கதை இருந்தாலும் நான் படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து அந்த கடை வந்து திரும்ப அறிவியல் வந்து பார்த்து வருங்க நான் கண்டிப்பாக எல்லா படமும் சொல்லுவேன் நான் சார் உங்களுடைய படம் எப்போ வந்தாலும் உங்களுக்கு படையாக வரவேற்பு எப்போவுமே இருக்கும் அது வந்து கடவுளை கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வ ப வரப்பிரசாதம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ரசிகர்கள் ரசிகர்கிட்ட இருந்து அந்த அன்பும் அந்த ஆதரவும் வந்து வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என் மேலே ஒரு அன்பும் ஆதரவு வச்சுருக்காங்க அவங்கள எனக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு லவ் பண்ணுறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் அது ஒரு டைம் எடுத்து அது வந்து ரசிக்கிறாங்க அது வந்து சொல்லும்போது ஆனால் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க சொல்லும்போது அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ஸோ ரசிகர்கள் அது வரைக்கும் என்ன நிறைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தரவு ப்ரீட் இண்டியா நம்ம இண்டிஜினஸ் ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ்டாக தான் நம்ம கொண்டு வரோம் இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ப்ரீடாக நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இண்டிஜினஸ் ப்ரீட்ஸும் இருக்கும் தரவு ப்ரீட்ஸும் இருக்கும் பிரசாந்த் அண்ணா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க வந்து ஆக்டிங் அந்த இதில் மட்டும் இருக்கும் பட் அவர் வந்து டெடிக்கேட்டாக சின்னதுலேருந்து அவர் ரைடிங் பழகி முறையாக கற்றுருக்காரு ஸோ அவருக்கு அந்த ஹார்ஸோட ஃபீல் வந்து அந்த பாட்டமாக பார்த்து இருக்கும் இப்போ மற்றவங்கெல்லாம் வந்து சினிமாக்காக அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் இருக்கும் பட் இவர் வந்து சினிமாக்காக இல்லை ஒரு பிடிச்ச விஷயமா அவர் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவர் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் போலோன்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போது குதிரை சவாரி பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணால் குதிரை மேலே ஏறி ஓடலாம் அது ஊட்டியில் இருக்குது நம்ம மேலே ஏரி ஒரு ரவுண்ட் அடிப்போம் மெரினா பீச்சில் இருக்குது ஒரு ஏரி ஒரு ரவுண்ட் அடிப்போம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஹாசஸ் வந்து வந்து ட்ரெயின் வந்து அது அது மட்டும் தான் பட் போலோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாசஸ் தனியாக ட்ரெயின் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு குதிரை கட்டு போயிட்டு ஒரு அப்படி கையை நீட்டாலே அது குதிரை மிரலும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் போலோ பற்றி அந்த வந்து மேண்டல்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சு அடிக்கும் போது அது குதிரை கண்ணுக்கு பக்கத்துலேயே போவோம் அதுக்கு பயப்பட அது 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 ட்ரெயின் பண்ணும் போதே அந்த வந்து அந்த மேண்டல் பயப்படாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி குதிரைங்க வந்து மோதும் ரைடர்ஸ் மோதுவாங்க மோதும் போது திரும்பி வந்து அது மற்ற குதிரையை வந்து எட்டி உதவக்கூடாது அது வந்து நிறைய ட்ரைனிங் இருக்காது ஸோ டேக்ஸ் அது வெரி ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ண குதிரைக்கு தான் வந்து தே அலவ் இன்சைட் தி போலோ காம்படிஷனில் அது மட்டும் ரைடரும் சரி ரைடரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்கில் இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு குதிரை முட்டும் போது கீழே விழுவது ஈஸியாக இருக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அது விழாமல் இருக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஜென்டில்மேன் ஸ்போர்ட்டாக ஆடணும் ஸோ நிறைய இட்ஸ் வெரி டெக்னிக்கல் ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம் அது அண்ட் ரொம்ப கஷ்டம் பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் பட் அது இப்போ அந்த கேம் ஆடும்போது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உட்காந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது குதிரையாக இருக்கட்டும் ரைடர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நிறைய கேர் எடுத்து பண்ணுறாங்க ஐம் ஷோர் வந்து நீங்கள் பா நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சரில் பார்க்கும்போது இது அப்ரிஷியேட் சுருக்கமாக சொல்லும் போது இது போன்ற கதைகளை வச்சு படம் பண்ணால் ரெடியாக இருக்கீங்களா இல்லை பண்ணிடுறீங்க இப்போ தான் எனக்கு இப்போ வந்து பேஸ் செட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து கதை நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் படங்களும் நடக்கும் நிறைய அது அதாவது நானும் கதை கேட்டுட்டு இருக்கேங்க நல்ல கதை வந்து தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க நான் பண்ணுற ரெடி அப்பா வந்து இப்போ ஃபினாமல் டேரக்டர்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அது அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஐம்பது வருஷம் அனுபவம் இருக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அண்ட் அவர்கிட்ட நடிக்கும் போது அவர் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சொல் சீன் சொல்கிற விதமும் சரி அதே மாதிரி வந்து அதை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற விதமும் சரி ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் என்ன வேணுமோ அழகாக சொல்லி அப்படியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவார் யாரும் டென்ஷன் பண்ண மாட்டார் சட்னாக வந்து இப்போ யாரோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து நான் வெளில போனோம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் முடிங்கன்னா உடனே அது சில டேட் வந்து அப்செட் ஆவாங்க அப்படிலாம் அப்செட் இல்லாமல் போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க ரொம்ப கேஷுவாக எல்லோரையும் ரொம்ப லவ்விங்காக ரொம்ப அணுகிற விதமே சரி யாராக இருந்தாலும் தே லிவ்லி ஃபாலோ இன் லவ் வித் அப்பா அண்ட் அவரோட டேரக்ஷனில் வந்து இப்போது இப்படி படம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் டெய்லி ஏதோ ஒன்று அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நம்ம டெக்னாலஜி என்னதான் தெரிஞ்சாலும் அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து என்ன வேறு எப்படி எடுக்கலாம் அது அவர் வந்து எப்பயுமே அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிறது அவர் இந்த இப்போ வந்து இப்போ இந்த இது இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன இருக்கும் என்ன பிடிக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஐ அப்ரிஷியேட் பண்ண சார் ஃபினாமினல் டேரக்டர் இவ்வளோ அதை பற்றி பேசியிருக்கேன் கோட் பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் நான் கண்டிப்பாக அந்த டைம் இப்போ வந்து இப்போது இன்றைக்கி வந்து பீப்புளுக்காக வந்திருக்கேன் அப்புறம் அந்த பற்றி பேசணும் அப்போ கோட் பற்றி கண்டிப்பாக பேசணும் இட்ஸ் அகைன் ஒன் மோர் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஷோ அதாவது இப்போ மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன
அது சின்ன படம் வந்து பெரிய படம் ஹிட் ஆகும் அது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இருக்கு அது அவைலபிளாக இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அரசியல் பயணம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வந்து இப்போ இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருக்கு அப்புறம் பேசுங்க சார் இந்த போலோ பிரீமியர் லீக்ல இன்கேஸ் ஒரு செலிபிரிட்டி மேட்ச் மாதிரி வச்சிருந்தா நீங்க ஒரு டீம் லீக் பண்ணுவீங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவீங்களா நான் தான் கேப்டனுங்க நான் தான் கேப்டன் அதுக்கு இல்லை அதான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மதுரை சேலம் கோயம்புத்தூர் திருச்சி சென்னை சென்னை நெல்லை நெல்லை இப்போ வந்து இப்போ டிஎன்பிஎல் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து இப்போ தமிழ்நாடு உள்ள தான் நடக்க போகுது அது நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா அதுக்கப்புறம் போகல கேப்டனாக இருக்கும்போது கற்பனையாக இப்போ இருக்கக்கூடிய சினிமாவில் யார் 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 சேர்த்து எல்லாருமேங்க ஜாலியாக இருக்கும் எல்லாருமே ஒரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வந்து இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அந்த ப்ரொடியூஸ் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க நடிகர் வந்து கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த எஃபர்ட்டை வந்து நான் பாராட்டுறேன் அது அவங்க அவங்க கருத்து அது இப்போது ஒரு படம் வந்து எல்லாேருக்கும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு படம் வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து பிடிக்காமல் போகிறதுக்கும் வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது அவங்க அவங்க கருத்து அது அதுக்கு வந்து சுதந்திரமாக வந்து சொல்கிறதுக்கு நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்குது அது வந்து இன்டர்நெட் இருக்குது யூடியூப்பு ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய இருக்குது ஸோ வந்து அவங்க அவங்க கருத்தை சொல்லும் போது அந்த வரவேற்கிறேன் சார் நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் சாய்ஸ் வந்துருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் நீண்ட நாள் தான் இப்போ ஒரு மூணு வாரம் தான் வந்தேன் அது மாதிரி ஒரு ஆறு மாதம் கூட வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் நீண்ட நாளாக இப்போது திரும்பி பார்த்துருக்கேன் நான் மீடியா மீட் பண்ணுது ஆமாம் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ மீடியா எப்பவுமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி மாதிரி இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லோரும் இன்றைக்கி சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இந்த பீப்பிள் மூலயமா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ என்னுடைய மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபார் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிங் மீ எப்பவுமே கூட இருந்திருக்கீங்க ஒரு பக்க பலமாக இருந்திருக்கீங்க அதுக்கு நான் நன்றி ஒரே பதில் வந்து மக்களுக்கு யார் நல்லது பண்றாங்களோ அவங்களுடைய சப்போர்ட்